ഇത്തരം വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷട്ടിൽ കോക്കിൻ്റെ കുറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഈ പേനയുടെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആക്സോ ബ്ലേഡ് വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ അളവെടുത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണുകൾ നമുക്കെടുക്കാം ഓരോന്നും ഐറ്റം തിരിച്ചുകൊണ്ട് കളറിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ രൂപത്തിൽ വയ്ക്കാം സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വയ്ക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് കളറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫില്ലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലും നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടാം റബ്ബർ ബാൻഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ മതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇവിടെ ബലമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗമ്മ് പുരട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ പെന്നിനെ നമുക്ക് പെൻ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയുടെ പേന ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത കളറുള്ള പേനയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡിസൈൻ ആക്കി വെക്കാം ഇത് സെയിം കളറാണ് ഇത് ഒരു മിക്സഡ് കളറാണ് സെയിം കളർ തന്നെ നല്ല കളറുള്ള പേന ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയാണ് ഈ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ധാരാളം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അതുപോലെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാഗുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരം കീസുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ചും ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കവറുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം രണ്ടറ്റവും ആദ്യം വെട്ടിയെടുക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ നേരെയാക്കിയെടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ വെട്ടി ഈ രൂപത്തിൽ പീസ് പീസാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ മടക്കി ഒരു മടക്കൂടെ മടക്കി സൈഡും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സമചതുരത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ കളറിലുള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് ഓരോ പീസ് പീസായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും പീസ് പീസാക്കി കഷ്ണം ലെവലാക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പെണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഹോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു ഈർക്കിൾ ഒരു ഈർക്കിൾ നമ്മൾ കുത്തിക്കാറ്റി എന്നിട്ട് ആ ഈർക്കിളിനോട് കൂടെ തന്നെ 
ഉത്പന്നമായിട്ടുണ്ട് 